मीडिया मीशा के इस्लामिक चैनल विजिट आवर चैनल लर्न अबाउट इस्लाम बिस्मिल्लाम बरदरान इस्लाम बंद मोमिन अल्लाह ताली के हुक्म का पाबंद है शहरी हो या अफतारी दोनों सूरतों में मुसलमान को अल्लाह ताली के हुक्म की तामील करनी है यही वजह है कि जब शहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है तो खाने पीने की तलब होने के बावजूद हुक्म है कि अल्लाह ताली के हुक्म को तस्लीम करते हुए अब खाना पीना रोक दें और सूरज के गरूब होने का यकीन हो जाए इसी तरह जब वक्त इफ्तार आए तो बगैर किसी तखिर के रोज़ा इफ्तार करने का अब हुक्म है ये नहीं कि कोई कहे अभी तो मैं घर पहुँच कर रोज़ा इफ्तार कर लूँगा या कोई वज़ू कर रहा हो या किसी काम में मशगूल हो तो ये समझे कि कोई बात नहीं थोड़ी देर ठहर के रोज़ा इफ्तार कर लूँगा मेरा रोज़ा और लम्बा हो जाएगा तो ये कोई सवाब का काम नहीं है इफ्तार का वक्त जब हो जाए तो सबसे पहला काम यह है कि रोज़ा इफ्तार करें हाँ ये ठीक है कि जल्दबाजी भी ना करें कि इफ्तार के वक्त से पहले इफ्तार कर लें कैलेंडर को देखें ना किसी सायरन का इंतज़ार करें ना किसी ऐलान की परवाह करें टाइम के मुताबिक अपना रोज़ा इफ्तार करें पानी या खजूर से रोज़ा इफ्तार करना सुनत रसूल है तो लिहाजा बेहतर ये है कि पानी से रोज़ा इफ्तार कर लें या कोई खजूर खा लें लेकिन ये भी याद रखिए कि वक्त इफ्तार ये मुसलमान के लिए ख़ुशी का लम्हा है और ख़ुशी का लम्हा इसलिए भी है कि ये कबूलीत दुआ का वक्त है इफ्तार के वक्त जो दुआ मांगो कबूल होती है लिहाजा ये ना हो कि इफ्तारी के वक्त आप खाने पीने में रह जाएँ और दुआ को ही भूल जाएँ और बेहतर ये है कि ये दुआ जो आम तौर पर हमारे यहाँ पढ़ी जाती है अच्छी है ये पढ़ लें अल्लाम इन्नी ला का सुम तो व भी का मन तो व आलई का तवक्ल तो व आला रिजी का अफ्तर तो एक और छोटी मुख्तर दुआ भी है जो हदीस पाक से साबित है और वह दुआ ये है अल्लाम ला का सुम तो व आला रिजी का अफ्तर तो इफ्तार के वक्त दूसरे मुसलमानों का ख्याल रखना और उनको इफ्तार करवाना भी बहुत अजीम काम है और अगर इफ्तार करवाने का कोई मुनासिब बंदोबस्त न हो तो आप इफ्तारी के लिए कुछ पैकेट्स बनाकर इफ्तार का सामान मुसलमान रोज़ारों के घरों में भिजवा दें तो इन शाह इस तरह भी रोज़ा इफ्तार करवाने का सवाब मिलेगा हदीस नबी सल्हसम में आया है जिसने हलाल खाने या पानी से किसी मुसलमान रोजदार का रोज़ा इफ्तार करवाया तो फरिश्ते माह रमज़ान में उसके लिए इस्तफार करते रहेंगे और जब्राइल आसमाम शब कदर में उसके लिए इस्तफार करेंगे और इफ्तारी में अगर कोई सामान मिले तो उस मुसलमान की दिल जोई के लिए उसी की दी हुई चीज़ से रोज़ा इफ्तार कर लें यह ना समझें कि सारा सवाब तो ले ये ले जाएगा नहीं हरगिज़ नहीं आपका सवाब आपको मिलेगा और आप सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे और इफ्तारी करवाने वाले का दिल खुश करेंगे अल्लाह ताला आप के ज़रिए उसको भी सवाब अता फरमा देगा और इसके लिए एक नुकता ये भी है कि दूसरों की इफ्तारियों पर ही ना रहें कभी खुद भी किसी की अफतारी करवा दिया करें रसूल अक्रम नूर मुजस्म वसलम फरमाते हैं बेशक इफ्तार के वक्त रोजदार के लिए एक ऐसी दुआ होती है जो रद्द नहीं होती यानी कबूल हो जाती है हदीस नबी सल्लाम है कि तीन लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती नंबर एक आदिल बादशाह नंबर दो बवक्त इफ्तार रोज़ादार की दुआ नंबर तीन मज़लूम की दुआ तो अल्लाह ताला से दुआ है कि रब हम सब को माह रमज़ान में खूब इफ्तारियाँ करने और करवाने की तोफ़ी अदा फरमाए और बवक्त इफ्तार जो कबूलीत का वक्त हमें मैसर आ जाए उसमें हमें जी भर कर दिनों दुनिया की भलाइयों की दुआ करने की तोफ़ी अदा फरमाए आमीन